ஐபிசி பக்தி நேர்களுக்கு மீண்டும் அடியனது அடக்கமான வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று ஏவுளம்பி வருடம் பங்குனி திருவாதிரை தினம் இந்த அற்புதமான தினத்திலே தான் யாழ்ப்பாணத்திலே நல்லை ஆதீனம் அமைத்து தமிழுக்கும் சைவத்திற்கும் தன்னுடைய வாக்கு சாதுரியத்து சாதுரியத்தினாலே பக்திமயமான தொண்டினாலே பெருந்தொண்டாற்றிய ஸ்ரீல ஸ்ரீ சுவாமிநாத தம்பிரான் அவர்களுடைய நினைவாக இன்றைக்கு அவரை சமாதி வைத்த அந்த ஆலயத்திலே வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர பெருமான் வீற்றிருக்கின்ற அந்த சிவலிங்க பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கின்ற ஆலயத்திலே மிக அற்புதமாக பூஜைகளும் வழிபாடுகளும் திருவிழா போன்ற நிலையிலே அவருடைய ஆலயத்திலே அன்னதானம் உட்பட பல நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன இந்த நிகழ்ச்சிகளின் இடையிலே லண்டன் ஐபிசி பக்தி நேர்களுக்காக ஆதீன சுவாமிகளுடைய சிறப்பை பற்றி மேலும் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசலாம் என்று கருதுகிறேன் உண்மையிலே இந்த ஆதீனம் என்ற அந்த வரவு இந்து சமயத்திலே தமிழ்நாட்டிலே வடநாட்டிலே பரவலாக இருந்தபொழுதும் இலங்கையிலே இந்து சைவ ஆலி ஆதீனங்கள் எதுவும் இல்லையே என்ற குறையை நிரப்ப வேண்டும் என்று வீணவா கொண்டவராக அக்காலத்திலே கதாபிரசங்க வித்த வித்தகராக குறுமணியாக இந்த கதாபிரசங்க கலையை அல்ல கதாபிரசங்க தொண்டை இந்த பிரசார நெறியை ஆரம்பித்த வித்த எங்கள் எல்லாருடைய வணக்கத்துக்குரிய சுவாமி நாத தம்பிரான் அவர்கள் அப்போது மணிபகவதர் முத்தமிழ் மணி சிஎஸ்எஸ் மணிபகவதர் என்ற பெயரிலே இலங்கையில் மாத்திரமல்ல தமிழகம் மலேசியா சிங்கப்பூர் போன்ற உலக நாடுகளிலே எல்லாம் சைவ பிரசங்கத்தை வைத்து கொண்டிருந்த காலத்திலே அங்கெல்லாம் சென்று அவர் சைவ பிராண இதிகாசங்களை சைவ விழுமியங்களை மேலான தத்துவங்களை எல்லாம் தன்னுடைய வாக்கு சாதுரியத்தினாலே வெறும் பேச்சாக மட்டுமல்ல சங்கீத கதாபிரசங்கமாக செய்து அங்கே அவர்கள் கொடுக்கின்ற சன்மானங்களை எல்லாம் தேடி திரட்டி வந்து தான் கொண்டிருந்த அந்த அபிலாட்சியை அந்த ஆரங்கத்தை நிறைவேற்றிய தருணத்தை நாம் இன்றைக்கு நன்றியோடு நினைக்கின்றோம் ஆமாம் இலங்கையிலே முதல் முதலாக ஒரு ஆதீனம் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே தான் நல்லை கந்த சுவாமி ஆலயத்தின் மேலை வீதியிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய நல்லை ஆதீன மண்டபம் இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லாம் பிரம்மாண்டமாக பார்த்து அதிசயிக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான மண்டபம் அவையெல்லாம் பிற்பகாலத்திலே வந்ததாக நாம் அறிகின்றோம் ஆகவே இந்த அறுபது அறுபத்தி ஒன்றுகள் அந்த காலகட்டத்திலே அடியேன் சிறிய பைய பையனாக இருந்த பொழுது சுவாமிகள் சிஎஸ்எஸ் மணிபகவதர் என்ற பெயரோடு புத்தமிழ் மணி என்று உலகமெல்லாம் இயக்கின்ற வகையிலே இசையோடு கதை செய்கின்ற அந்த பாரம்பரியத்தை அந்த மரபினை ஆரம்பித்து வைத்ததை நன்றியோடு நினைக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த கதை சொல்லி கதைகளின் மூலமாக இசையோடு கூடிய நிலையில பக்கவாத்திய சகிதமாக கதை செய்கின்ற முறைதான் சங்கீத கதாபிரசமாக இருந்தது இதனுடைய ஆரம்பத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது புராண இதிகாச காலங்களிலேயே சுகமரிசு மகரிஷி என்று சொல்லக்கூடிய நாரத முனிவர் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய வகையிலே கையிலே தந்துரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு யாழை போன்ற ஒரு கருவை வைத்து கொண்டு பாடல் பாடி அந்த செய்திகளையும் அந்த வரலாறுகளையும் இரவில் புகழ்ந்து பாடுகின்ற பாடல்களையும் செய்த ஒரு வரலாற்றை நாம் புராண இதிகாசங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த வரலாற்றினுடைய ஆரம்பம் இதிகாச காலத்திலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் எங்களுக்கு மிக வியப்பாக இருக்கும் இன்னொரு விடயத்தை நான் இங்கே அழுத்தி கூட ஆடப்படுகின்றேன் லவ குசர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ராமனுடைய புதல்வர்கள் அந்த காலகட்டத்திலே இந்த கதாபிரசங்கம் அல்லது கா கதா காலாசோபம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கரிகதை செய்கின்ற முறையை ராமர் முன்னிலையிலேயே அவர்கள் இருவரும் செய்தார்கள் என்று செய்தி மிகவும் வியப்பாகவும் மிகவும் சந்தோஷமான செய்தியாகவும் இருக்க காண்கின்றோம் ஆக மிக பழைய காலத்திலே தோன்றிய இந்த இசையோடு கதை சொல்லுகின்ற செய்திகளை சொல்லுகின்ற வரலாறுகளை பேசுகின்ற 
இந்த கலையானது மிகவும் தொன்மையான கலையாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த கலை இந்த வட இந்தியாவிலே அல்லது இந்திய நாட்டிலே தமிழ்நாட்டிலே எல்லாம் பெரும்பாலும் மராட்டியர்களினாலே சிவாஜி மன்னன் காலம் என்று ஓரளவுக்கு ஆராய்ச்சியிலே நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சிவாஜி மன்னன் காலத்திலே இந்த தெலுங்கு போன்ற அந்த பாஷைகளிலே எல்லாம் இந்த கதாபிரசங்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கதா கால சுப நெறி ஹரி கரிகதை என்று சொல்லப்படுகின்ற நெறி இருந்தது உண்மையிலே ஹரிகதை என்று அது பொதுவாக சொல்லப்பட்டாலும் அங்கே சிவகதைகள் கூட ஹரிகதை என்ற பேரினாலே தான் அவை பேசப்பட்டன என்று சுவாமிகள் சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் ஒரு இடத்திலே சொல்லியிருக்கின்றார் ஹரியும் ஹரவன் ஹரனும் ஒருவரே ஹரிஹர நம்ம பார்வதிபதே என்று கூறுவதாக கூட சொல்லுவார்கள் ஆகவே ஹரிஹரனுடைய இரண்டு பேரையும் ஒன்றாக காண்க அரியலால் தெய்வம் இல்லை ஐயன் ஐயாரநாட்கே என்று பேசுவார் அப்பர் சுவாமிகள் இந்த நிலையிலே ஹரிகதை கூட பிறகு சிவ கதையாக வரக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்ற பொழுது தஞ்சாவூரிலே பட்டி கிருஷ்ணையர் மிக பிரதானமாக நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு பெயர் பட்டி கிருஷ்ணையர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரியவர் தான் இந்த தமிழிலே கதா காலாட்சேபம் செய்கின்ற மரபை அல்லது ஹரிகதை செய்கின்ற மரபை மிக பிரபல்யப்படுத்தினவர் உண்மையிலே கதா காலசோபுடைய மரத மரபினுடைய தந்தையே பட்டி கிருஷ்ணையர் என்று சொல்லும் அளவுக்கு அவருக்கு பிறகு விஜயரங்கராச்சாரியர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாரும் செய்து வந்தார்கள் என்று பார்க்கின்ற அதே வேளையிலே இந்த கதைக்கு இருக்கிற விசேஷத்துவம் என்னவென்றால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல எல்லோரும் பேசலாம் எல்லோரும் பாடலாம் எல்லோரும் நடிக்கலாம் ஆனால் பேச தெரிஞ்சவர்கள் பாட தெரி பாடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ என்றால் அது அரிது பாடக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ என்றால் அது அரிது பாடக்கூடியவர்கள் நடிக்க தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ என்றால் அது கூட அரிது ஆக இந்த இயல் இசை நாடகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மூன்று கலைகளும் சங்கமிக்கின்ற ஒரு அற்புதமான கலை தான் கதா காலசிவம் என்றதை நேர்களாகிய நீங்களும் தமிழ் உலகமும் அறிய வேண்டிய கடப்பாட்டிலே நாம் இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே மாத்திரமல்ல இலங்கையிலே மாத்திரமல்ல எத்தனையோ இடங்களிலே இந்த பேச்சாளர்கள் தமிழ் நல்ல தமிழ் பேச்சாளர்கள் நல்ல சமூகியல் கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய பேச்சாளர்கள் அரசியல் பேச்சாளர்கள் எல்லோரும் தங்கள் வாக்கு சாரதியத்தினாலே உள்ளத்தை உலகத்தை கவரக்கூடியவர்களாக இருந்த போதும் கூட ஒரு காலத்திலே இந்த இசை இடையிட்ட இசை கொழுமிய கதா காலச்சோபம் அல்லது பேச்சுக்களை நிகழ்த்துவதற்கு இருந்த மதிப்பு அந்த காலத்திலே மிகவும் போரப்பட்டது பாருங்கள் பொதுவாக மக்கள் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே என்று உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே என்று சொன்ன ஒரு காலத்திலே கூட உயர்ந்தோர் என்பதுக்கு கல்வி கற்றவர்களா அல்லது பெருந்தொகை ஆனவர்களா என்று பார்க்கின்ற போது கூட இந்த கதைகளை பாமரர்களும் விளங்கக்கூடிய வகையிலே பெரியவர்கள் மாத்திரமல்ல பாமர்களும் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் எல்லோரும் எளிதிலே விளங்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு கவர்ச்சிகரமான முக முறையிலே நகைச்சுவையோடு நல்ல தமிழிலே பேசுகின்ற கலையாக இருந்த காரணத்தினாலே இதனை எல்லோருமே எளிதிலே கையாண்டு கொள்ள முடியாது ஆக பட்டி கிருஷ்ணையர் அவருடைய காலகட்டத்துக்கு பிறகு இந்த கலையினாலே தங்களால் ஜீவன உபாயத்துக்கு கூட சம்பாதிக்க முடியும் என்று கண்ட சங்கீத வித்வான்கள் எல்லாரும் செம்பை வைத்தியநாத பகவதர் போன்றவர்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய காலகட்டத்திலே பேர் சித்தூர் சுப்பிரமணியர்கள் போன்றவர்கள் எம் எஸ் சுப்பிரம எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி போன்றவர்கள் சரஸ்வதி பாய் போன்றவர்கள் வையந்தி மாலா போன்றவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் எல்லோரும் இந்த சங்கீத கதா காலாசிரமம் செய்கின்ற முறையை கடை கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த வரலாற்றிலே பார்க்கின்றோம் ஈடு காத்த கிழவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஊவே சாமிநாத ஐயர் அவர்கள் இந்த கதா கால சபரிலே மிகவும் உக்கிரமாக நின்றவர் என்று வரலாற்றிலே மார் நாம் பார்க்கின்றோம் கிறிஸ்தவ கம்பன் என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய தந்தையார் ஒரு பெரிய சங்கீத விடுவாராகவும் அறிஞராகவும் பெரிய காவிய நாயகனாக இருந்து கொண்டு கூட கதாபிரசங்களை செய்திருக்கின்றார் கதா காலசோபத்தில் நடத்திக்கிறார் அவருடைய வழியிலே தான் டாக்டர் ஊவிய சாமிநாதரியர் த ஒரு இடத்தில் எழுதுகிறார் பேராசிரியர் பையனா கனகரண்டம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஜீவனோபாயத்துக்காக நான் இந்த கதா கால சோபநரியை அந்த கலையை நான் உலகமில்லாம் செய்து வந்தேன் என்று அப்படியே எழுதியிருக்கிறார் இனித்தான் நாங்கள் இலங்கையில் இருக்கின்ற இந்த பிரசங்க நெறிக்கு நாங்கள் வருகின்றோம் உண்மையிலே இந்த பிரசங்கம் என்ற நெறியை உண்மையிலே முதல் முதலாக தமிழ் உலகத்திலே கொண்டு வந்து பெருமைப்படுத்திய பெருமை நல்லூர் நாம் இன்றைக்கு காலூன்றி கொண்டிருக்கின்ற நல்ல நகர் ஆறுமுக நாவல் இருக்குத்தான் உரியது நல்ல நகர் ஆறுமுக நாவலன் பிறந்தளனில் சொல்லு தமிழங்கே சுருதி எங்கே என்று சொல்லிவிட்டு எல்லவரும் ஏத்து புராணம் எங்கே 
பிரசங்கம் அங்கே ஆத்த நெறி அறை எங்கே அறை என்று சொல்லி அங்கே பாடுகின்ற அளவுக்கு அந்த பிரசங்கம் என்ற சொல்லாட்சியை எங்களுடைய நல்லநகர் ஆர்வ பெருமான் தான் முதன் முதலிலே நிறுவியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்படியானால் அந்த பிரசங்கம் என்ற சொல்லாட்சி பிரசங்கம் என்ற சொல்லுக்கே பிர என்ற சொல்லு ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அது தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தது பாருங்கள் கோவிலுக்கு போகின்ற பொழுது நாம் சாதாரணமாக கடையிலேயோ தோட்டத்திலேயோ இருந்து கொண்டு வரு கொண்டு வந்துள்ள வாழைப்பழத்தை கொண்டு வந்து பெருமானுடைய சன்னிதானத்திலே படைத்து விட்டு அதை போகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் பிரசாதமாக கொண்டு 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 செல்கிறோம் எங்கே அங்கே தெய்வீகத்தன்மை கலந்து விடுகிறதோ அது பிரசாதமாகிறது ஆக இந்த சங்கம் என்றால் கூட்டம் தெய்வீகத்தன்மை வாழ்ந்த கூட்டத்தை தெய்வீகத்தன்மை வாழ்ந்த கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற அந்த நெறியைத்தான் பிரசங்கம் என்று சொன்னார்கள் அவர்களே இந்த பிரசங்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சொல்லாட்சியை எடுத்து நாம் ஆராய்கின்ற பொழுது அந்த அற்புதமான சொல்லை முதன் முதலிலே மிக பெருவாரியாக கையாண்டவராக நல்லறிஞர் ஆர்மநாவல் பெருமானை தாம் நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு காலகட்டத்திலே தமிழ்நாட்டையும் இலங்கையையும் ஏன் உலகம் முழுவதையும் தங்களுடைய கொடிக்குள் தங்களுடைய ஆட்சியிலே கொண்டு வந்து விட வேண்டும் தங்களுடைய மதம் தங்களுடைய மொழி பிரபல்யப்படுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக யாழ்ப்பாணத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் இருந்த அந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய சமய நெறிகளை தங்களுடைய பைபிளிலே காட்டப்பட்ட ஒழுக்கங்களை விளிமியங்களை எல்லாம் பிரசார நோக்கிலே அதை பிரசங்கம் செய்கின்ற ஒரு நடையை ஏற்படுத்தினார்கள் நாவலர் பெருமான் இன்றைக்கு அவரை ஐந்தாம் குறவர் என்று சொல்லுகின்ற நிலையிலே அவரை நாம் எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவரிடத்திலே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்திலே அவர் நாவலர் பட்டம் பெற்றுக்கொண்டு இங்கே வந்திருக்கின்றார் வந்தவுடனே ஒரு சிலர் போய் கேட்டார்களாம் ஐந்தாவது குறவர் என்று உங்களை சொல்கிறார்களே சைவ நெறி தலைத்தோங்க உலக தமிழர்களெல்லாம் சைவ தமிழர்களெல்லாம் உலகத்திலே வ வையத்திலே இருக்கின்ற தமிழர்களெல்லாம் சைவ தமிழர்களாக வாழ வேண்டும் என்று தெய்வத்திருவர்களால் தோன்றிய நால்வர் பெருமக்களைப் போல உங்களை கணிக்கிறார்களே நீங்கள் ஏன் திருவார திருவாசங்களை அருள் பாடல்களை பாடவில்லை என்று இங்கே தான் அவருடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த பெரிய மகான்கள் பாடிய அந்த அருள் நெறியிலே சென்று என்னுடைய அறியாமையை காட்டி அவருடைய பெருமையை குறைக்க நான் விரும்பவில்லை எனவே நான் திருவாரம் பாடவில்லை திருமுறைகள் பாடவில்லை அருள் பாடல்கள் செய்வதை விட பிரசங்க நெறியை கடைப்பிடிக்க போகிறேன் என்று நாவலர் சொன்னதாக நாங்கள் வரலாற்றிலே பார்க்கின்றோம் அப்படியானால் நாவலர் பாடல்கள் இயற்றவில்லையா இயற்றி இருக்கிறார் அருட்பாடல்கள் இயற்றி இருக்கின்றார் அவர் இரவின் மேல் பாடிய துதிகள் எல்லாம் இன்றும் இருக்கின்றன இன்னொரு சங்கதியை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிகவும் சங்கீதபூர்வமாக இசையோடு கலந்து பாடுகின்ற ஆற்றல் கூட நாவலர் பெருமானிடத்திலே இருந்தது அன்பர்களே ஒரு விடயத்தை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் நாவலர் வேற்று மதத்தவர்களிடத்திலே இருந்து குறிப்பாக கிறிஸ்தவ பிரச்சாரத்துக்கு வந்த போதகர்கள் கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய மதத்தை பெறப்போதற்கு பிரசங்க நெறியை கையாண்டார்களோ அந்த நெறியை நாவரர் பின்பற்றி தமிழிலே பிரசங்கத்தை தொடங்கினார் என்பதுதான் உண்மை ஆக நான் இனி பின் வரலாற்றிலே பார்க்கின்ற பொழுது கதாகால சிவம் அல்லது இசை சொற்பொழிவு அல்லது கரிகதை என்று சொல்லப்பட்டு வந்த அந்த நெறியை எங்களுடைய நாவலர் காலத்துக்கு பிறகு வந்தவர்கள் தான் அதிலே குறிப்பாக இந்தியாவிலே இருந்து வந்து வட்டுக்கோட்டையிலும் பிறகு உடுவிலும் பிறகு கிரிமலையிலும் வாழ்ந்த சங்கர சுப்பர் ஐயர் அவர் தான் எங்களுடைய குருமணியினுடைய குருவானவர் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்த அந்த பெருமகத் கரிகதையை கதாகால சுபத்தை வட்டுக்கோட்டையிலே இருந்து கொண்டு உடுவிலே இருந்து கொண்டு அவர் அந்த கலையை ஆரம்பித்து வைத்தவர் பிதாமகர் வட்டு எங்களுடைய சங்கர் சுப்பை ஐயர் அவர் உடுவிலே கரகாலம் வாழ்ந்தார் நான் உடுவிலை சேர்ந்தவர் ஆகவே அவருடைய பேரனார் அவருடைய பூட்டனருடைய வழிகாட்டில் அந்த வரலாற்றை கூட நான் என்னுடைய இந்த நூலிலே எழுதியிருக்கிறேன் என்பதையும் மிக மகிழ்ச்சியோடு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இலங்கையிலும் தமிழகத்திலும் கத கதாபிரசங்க கலை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அற்புதமான நூல் இந்த வரலாறுகளை எல்லாம் தெரிவிப்பதாக இருக்கிறது இந்த நூலினுடைய பிரதிகளை அல்லது இந்த நூல் சொல்லுகின்ற செய்திகளை பார்க்க விரும்புபவர்களெல்லாம் அடியேனுடன் தொடர் தொடர்பு கொள்ளலாம் அன்றி கொழும்பு தமிழ் சங்கத்திலே நான் ஒரு ஆட்சிக்குழுவினுடைய ஓலை என்று சொல்லப்படுகின்ற பக்தி அந்த நூலினுடைய காலாண்டு சஞ்சியனுடைய ஆசிரியராக இருக்கிறேன் ஆகவே கொழும்பு தமிழ் சங்கத்தை தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இந்த புத்தகத்தினுடைய பிரதிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற செய்தியையும் நாம் சொல்லி கொண்டு 
உண்மையிலே அந்த கதா காலாசோபம் என்ற அந்த கலையை சங்கீத கதாபிரசங்கம் என்று செய்வதிலே பட்டி கிருஷ்ணையர் அவர் தொடங்கி வைக்க வட்டு சுப்பிரமணிய எங்களுடைய சங்கர சுப்பையர் அவர்கள் இலங்கையிலே ஆரம்பித்து வைக்க கொழும் அவர் வடநாட்டிலும் தமிழ்நாட்டிலும் போய் பெயர் பெற்று கொண்டு வர அவரிடத்திலே சென்று தான் எங்களுடைய சிஎஸ்எஸ் மணிபோதர் என்று அன்று இருக்கின்ற அவர் சங்கர சுப்பையருடைய சியூடனாக இருந்து அந்த சங்கர சுப்பையரை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுவார்கள் உதாரணமாக காரைக்கால் அம்மையாரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் காரைக்கால் அம்மையார் போன்று வேடமிட்டு கொண்டு மேடையிலே தோன்றுவாரா ஞானசம்பந்தருடைய கதையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஞானசம்பந்தர் போல வேடமிட்டு கொண்டு அந்த கதையை சொல்லுவாராம் சிறு தொண்டருடைய கதையை பட்டினத்தாருடைய கதையை சொல்ல வேண்டுமானால் அவர் அவர்களுடைய தோற்றத்திலே நின்று கதையை சொல்லுகின்ற அந்த வரலாற்றை எல்லாம் பாடு பார்க்கின்றோம் காலிலே சதங்கை கட்டிக்கொண்டு அதுக்கேற்ற ஒரு 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 விதமான உடை அலங்காரத்தோடு சங்கர சுப்பையர் அந்த காலகட்டத்திலே பக்கவாதி சகிதம் செய்தார் என்ற செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது வியப்பாக இருக்கிறது ஆகவே சிஎஸ்எஸ் மணிபோதர் அவர்கள் இப்போது சங்கர சுப்பையர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவரிடத்திலே சென்று தன்னுடைய அந்த கலையை படித்து கொண்டார் என்றும் சங்கர சுப்பையர் அவர்கள் இவர் வாழ்ந்த காலத்திலே இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எங்களுடைய சிஎஸ்எஸ் மணிபோதர் அவர்கள் பிறந்தவர்கள் அவர் தன்னுடைய பதினாறு பதினேழாவது வயதிலேயே பிரசங்கம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருந்தவர் மேட்ரிகுலேஷன் வரையும் படித்து மேலே நாடகம் சங்கீதம் நடனம் போன்ற துறைகளிலே எல்லாம் ஆற்றல் உள்ளவராக இருந்தவர் அவர் சங்கர சுப்பையருடைய சீடனாக இருந்து கடைசியிலே அவர் இரவனுடைய தாள்களை சங்கர சுப்பையர் செல்லுகின்ற பொழுது தன்னுடைய சுருதிப்பட்டியை கூட அவரிடத்திலையும் கையெழுத்ததாகவும் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து எங்களுடைய குருமணி அவர்கள் சிஎஸ்எஸ் மணிபகதூர் அவர்கள் பெரிய புத்தமுள் மணியாக வந்து அவருடைய வரலாற்றை பார்க்கின்ற பொழுது உலகம் முழுவதுமே சென்று சைவத்தனுடைய பெருமையை பேசிய அந்த மகான் அவர் விட்டு சென்ற கலையை எங்களை போன்றவர்கள் எம்போரியர்கள் என்று தான் நான் அங்கே சொல்லுவேன் உண்மையிலே அவருடைய சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர்களாக உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் கதாபிரசங்கம் என்று சொன்ன உடனே நாங்கள் ஒரு பெரிய ஆளுமையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்ற திருமுருக திருவானந்த வாரியார் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே வயலூர் முருகப்பெருமாருடைய கருணையினாலே என்று சொல்லி ஆரம்பித்து கைத்தட நிறகணி அப்பா ஓடாமல் போரி கற்பிய கரி முகராடி வேணி கற்றிடும் அடியவர் குத்தியில் ஊரை பாவர் என்று நம்ம பார்வதி பதையே என்றார் என்றால் ஆயிரக்கணக்காக நூற்று கணக்காக இருக்கின்ற அந்த கூட்டத்திலே எல்லோரும் அருகர மகாதேவா என்று சொல்லுகின்ற ஒரு அற்புதமான நெறியை இங்கே இலங்கையில் புகுத்திய வாரியார் சுவாமிகளுக்கு பிறகு அவருடைய சமர் சம காலத்திலே எனக்கு தெரியும் நான் சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுது கொக்குவிலே மஞ்சவன பதி என்ற ஒரு முருகன் கோவில் அந்த கோவிலிலே அந்த காலகட்டத்திலே கொழும்பிலே இருந்து கூட வருவார்கள் கப்பலிலே வருவார்களாம் பத்து நாளும் பண்டில் கட்டி கொண்டு பருத்து துறை கில்லாலை போன்ற இடங்களிலே யாழ்ப்பாணம் போன்ற இடங்களிலே இருந்து கொக்குவிலை நோக்கி படையெடுத்து பக்தர் கூட்டம் எல்லாம் சென்ற காலத்தை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அவர் நடு சந்தியிலே நின்று அந்த ஆலயத்தின் முன்பதிலே நின்று பக்கவாதி சங்கீதம் செய்கின்ற பொழுது அவருடைய வண்டியும் தொந்தியும் அழகான தோற்றமும் கம்பீரமான அந்த பார்வையும் இன்றைக்கு மனதிலே நிற்கின்றது அவர் குழந்தைகளாக இருக்கின்ற எங்களை பார்த்து தாம் சொன்ன கதைகளிலே இருந்து கேள்விகள் கேட்பார் அப்போது நான் என்னுடைய தந்தையாருடைய தோளிலே அமர்ந்திருந்து கொண்டு அவருக்கு ஒரு முறை பதில் சென்ற பொழுது மகனே இங்கே வா என்று என்னை அழைத்து எனக்கு கையிலே திருப்புகள் புத்தகம் தந்ததை கூட நான் நினைக்கின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த வாரியார் சுவாமிகள் போல மணிபகதர் போல பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் என்னை உந்தத்தால் நான் அந்த கலையிலே ஈடுபட்டேன் இன்று வரையும் நான் ஒரு அரசாங்கத்திலே இந்து கலாச்சார அமைச்சிலும் சரி கல்வி அமைச்சிலும் சரி தேசிய அரசாங்கத்திலே உதவி உதவி கல்வி பணிப்பாளராக உதவி பணிப்பாளராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற வேலைகளிலே கூட இந்த இசை பிர பிரசங்க நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் சென்று வருவேன் கனடாவுக்கு சென்றிருக்கிறேன் பிரித்தானியாவுக்கு சென்றிருக்கிறேன் இந்தியாவிலே சென்று கதை செய்திருக்கிறேன் இன்னும் சில நாடுகளுக்கு போக வேண்டும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலே நோவை போன்ற நாடுகளிலே என்னை அழைப்பீர்களா இருந்தால் நான் வந்து இந்த இனிய கலையை நான் செய்ய முடியும் எனக்கு லண்டனிலே புதினம் பத்திரிகையாளர்கள் இளைய வாரியார் என்று பட்டம் தந்திருக்கிறார்கள் புராண இதிகாச மணி என்று என்னை ஆதி அருள்நரிமன்றம் கனடா 
என்னை வாழ்த்தியிருக்கிறார் டொரண்டோவிலே நான் இருபத்தி ஆறு தினங்கள் பிரிவு காண பிரா கதை செய்திருக்கிறேன் இவற்றுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்தவர் திருமுருக திருவானந்த வாரியார் இளைய வாரியார் என்று என்னை சொல்லுவார்கள் அதுக்கு பிறகு பான தமிழ்மணி என்று யாழ்ப்பாணம் வீரமணி ஐயர் அவர்களுக்கு ப பேர் வந்திருக்கிறார்கள் இலங்கை இலங்கையிலே பலவித கோவில்களிலும் பேசி பட்டங்கள் கௌரவங்கள் பெற்றிருக்கின்றேன் இதை நான் ஏன் நான் சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய பேச்சு திறனும் என்னுடைய இசைத்திறனும் என்னுடைய இந்த ஆற்றல்கள் கருதி இருபத்தைந்தாம் திகதி எங்களுடைய சுவாமி குருமணியினுடைய இந்த தினத்திலே அரு பக்கத்திலே இருக்கின்ற நல்லை துர்கா மணிமண்டபத்திலே இலங்கையின் வட மாகாணத்து கலாச்சார அமைச்சும் கல்வி அமைச்சும் இணைந்து நடத்துகின்ற நடத்திய ஒரு விதமான தெரிவிலே என்னை சமய இலக்கிய பேச்சு பேச்சாளர்களில் திறமையானவராக தெரிவு செய்து முதலமைச்சருடைய விருதை பெரியார்கள் முன்னிலையிலே எனக்கு திர இருக்கிறார்கள் என்று செய்தி கூட பெருமான் இந்த குருமணியினுடைய தினத்திலே கிடைப்பதை இட்டு உண்மையிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்பதை சொல்லி அற்புதமான இந்த கலை வளர வேண்டும் இந்த கலை வளர்வதற்கு பலவிதமான தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக நாங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளக்கூடாது நான் எல்லாம் பெரிய சங்கீத வித்வான் என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஓரளவுக்கு இசை ஞானம் உள்ளவர்களாக அடிப்படை பண்ணோடு அடிப்படை பண் சுருதியோடு பாடக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கலையிலே ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் நல்ல தமிழ் புலமை உள்ளவர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து எல்லாம் வெளியேறுகின்ற இசை வித்தர்களான பெண்கள் மாதர்கள் இளம் நங்கைகள் இளைஞர்கள் எல்லோரும் நன்றாக பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் இசை வாடி இந்த அற்புதமான கலையை அதற்கு உயிர் பூட்ட வேண்டும் என்றுதான் இந்த நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு அவருடைய நூறாவது ஆண்டு தினத்திலே அண்மையிலே மார்ச் முதலாம் தேதி இதே ஆதீனத்தின் மறுபுறத்திலே இருக்கின்ற பெரிய மண்டபத்திலே பேராசி பேராசிரியர் பொன் பாலசுந்தரம் ஐயா துணைவேந்தனுடைய தலைமையிலே எனக்கு என்னுடைய எழுபதாவது ஆண்டு அகவையை கொண்டாடுகின்ற பொழுது மிக பெரியவர்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த கலையை பற்றி பேசி அடியனை பாராட்டியதை நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் தந்த குருமணி அவர்களுடைய பாதார விந்தங்களை மனம் மொழி வாக்குகளினாலே நான் வலுத்தி மகிழ்கின்றேன் இன்றைக்கு எப்படியாவது நல்லை அம்பதியிலே அவருடைய ஆலயத்திலே வைத்தீஸ்வரநாதர் கோவிலிலே அவருடைய சமாதி வைக்கப்பட்டு அவருடைய உடலை அப்படியே திருநீற்றிலே ஒரு ஒரு சங்கமமாகி அந்த கோவிலிலே நின்று பேசுவது கூட அந்த பெருமான் எனக்கு தந்த திருவருள் என்று கூறி எனக்கு இப்படியான ஒரு வாய்ப்பை தந்து நலிந்து போகக்கூடிய இட்ஸ் அ டிண்டிலிங் ஆர்ட் எனக்கு இலங்கையினுடைய அரசிலே இந்து கலாச்சார தமிழ் அபிவிருத்தி அமைச்சராக இருந்த பொழுது அப்பொழுது அந்த நேரத்திலே அமைச்சராக இருந்தவர் கௌரவ டாக்டர் சிவானந்தா அவர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவருடைய காலகட்டத்திலே அவர் கூட அடியன் அவருடைய அமைச்சிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்த காலமும் ஒன்று இருக்கிறது அமைச்சின் ஒரு உயரதிகாரியாக வேலை செய்திருந்தேன் எனக்கு பொதுவாக அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட கலைஞர்களுக்குத்தான் இலங்கையின் கலைஞர்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் வழங்கக்கூடியதான கலாபூஷணம் விருது வழங்குகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தது ஆனால் அமைச்சர் அவர்கள் என்னை அழைத்து இட்ஸ் அ டிண்டிலிங் ஆர்ட் நலிந்து கொண்டு போகின்ற இந்த கலை வளர்க்க பாடுபடுகின்ற உங்களை நாம் பாராட்டி கௌரவிக்கிறோம் என்று கலாபூஷணம் விருது தந்தார்கள் சென்னையிலே கூட அண்மையிலே கரந்தை தமிழ் சங்கம் தஞ்சாவூர் கலந்தை தமிழ் சங்கம் எனக்கு செந்தமிழ் செம்மல் என்ற ஒரு விருதை தந்திருக்கின்றார்கள் இந்த கலை தொடர்பாகவும் இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடியனை அழைக்கி அழைத்து விரும்பு விரும்பி இந்த கலையை தங்கள் தங்கள் இடங்களிலே நாடுகளிலே பரப்ப விரும்புவர்கள் என்னோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் என்ற படிவான செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லி இந்த புத்தகங்கள் பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் நீங்கள் கொழும்பு தமிழ் சங்கத்திலேயோ அல்லது அடியனோடு தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற அற்புதமான செய்தியையும் சொல்லி அருமையான தினத்திலே இந்த அற்புதமான சந்தர்ப்பத்தை தந்த லண்டன் ஐபிசி பக்தி தொலைக்காட்சியினருக்கு அடியனுடைய அடக்கமான நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து உங்களோட வானொலி மூலமாக இந்த கலை பரப்புவதற்கு நீங்கள் எந்த நேரத்திலே என்னை அழைக்கிறீர்களோ அது தொடர்பாக நான் பறந்து வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்ய காத்திருக்கின்றேன் எல்லாம் வல்ல குருமணியினுடைய இந்த தினத்திலே நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி நன்றாக அனைவருடைய பாராட்டையும் வரவேற்பையும் பெற வேண்டும் என்று கேட்டு அன்போடு விளைவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்